皆さんこんにちは引き続きご覧いただきありがとうございます前回は持ち物などの準備編から乗船と客室のご案内でしたが今回は船内の様子やイベントなどについてお話ししたいと思います出航は5時で日はすっかり暮れています今回で最後とのことでしたが横浜ベイブリッジの下をくぐり出発ですくぐるときは橋桁ギリギリで皆さん興奮していました<音楽>いよいよクルーズが始まります。メインダイニングでのディナーは3日目と5日目の2回あります私たちのダイニングルームはインターナショナルで時間とテーブルまで乗船時に決まっていますそれはクルーズカードにも記載されていますドレスコードはフォーマルです時間にも遅れないようにしないといけません私たちは最初の1回目のみ参加しました2回目は見たいイベントとバッティングしてしまい諦めました不参加の場合でも特に連絡などの必要はありませんディナーで行けなくてもランチでインターナショナルに行くこともできますただし時間の制約がありますので12時から2時までに行く必要がありますテーブルは他の乗客の人と6人ぐらいで座ります同席の人はクルーズ16回目と6回目のご夫婦でこの方は娘さん家族と来年5月のクルーズに予約済みとのことでした知り合いの人は自宅のリフォームが1ヶ月間かかるのでアパートを借りるのも大変なのでその間クルーズ船に乗っていたそうです実際横浜で下船の時このまま次の観光ツアーに行く人たちの説明会をしていましたちなみに今回のクルーズでプリンセスクルーズ最多乗船者の方は1070日だそうです乗船回数はクルーズカードの色でわかります1度目はブルー2から3回目はゴールド4から5回目はルビー6回から15回はプラチナで16回以上はエリートだそうです今回は圧倒的にブルーが多かったように思います私たちのメインダイニングはインターナショナルでしたが他にもサボイベバルディサンタフェストなどのダイニングがあります事前に指定されるので他のダイニングには行けませんが食事の内容はどこも同じですホライゾンコートこちらはビュッフェスタイルで早朝から深夜までのオープンでメニューも入れ替わります衛生管理は徹底していて最初のうちは入場すると入り口にウェイトレスが待ち構えていて石鹸での手洗いを誘導していましたコロナの時ももちろん徹底していたのでしょうが感染力が勝っってしまったようです食事は外のプールサイドのテーブルに持っていくこともできます朝食は無料のルームサービスを利用することもできます利用する場合は前の日の夜に備え付けの注文用紙に記入して外側のドアノブにかけておきます片付けはルームスチュアートがしてくれますもちろん自分で好きなものを部屋に持ってくることもできますトライデントグリルではいろいろな焼きたてハンバーガーを選べます注文も番号でできて楽です7番に5番のソーセージだけをプラスなんていう注文もできますすべてその場で調理しているのでとても美味しいですプレーゴでは3種類のピザの中から1切れずつ注文できますが余っていると無理やり2切れ乗せられます軽い気持ちで注文するとどんどん太ってしまいますアイスクリームバーのアイスはバニラ、チョコ、ミックスの3種類ですが、日替わりで抹茶などもあります。その他、有料のシェイクもあります。プール。船内には4つのプールがありますが
12月ということと天候もあまり良くなかったので屋外の大きいプールは利用できませんでした屋内プールも入っている人はまばらでしたが私たちも水着の用意をしていったので入ってみました最初は少し寒く感じました深さは1 7ルから 2.1m あり船が揺れると波も立ち海の中で泳いでいるような感じでした5歳の男の子もお父さんと一緒に入っていましたがちゃんと浮き輪の用意をしていましたスイムキャップは必要ありませんでしたプールの脇にはジャグジーが2つシャワーもあるので冷えた体もすぐに温まりますプールには入らずジャグジーのみの人もいましたフィットネスセンターにはいろいろなマシンが置いてありますが人気でなかなか飽きません不人気なのは腹筋のベンチぐらいで私もすぐにやめました私たちは普段から歩くのは好きなのでデッキ7と8のプロムナードデッキを歩き回りましたダイヤモンドプリンセス号は全長3 9 0メートル、全幅3 7 5メートルもあるので1日1万歩を目標に歩きました図書館は蔵書の数は少ないのですが休めますパソコンも置いてあり船内新聞のイベントが掲載されたアットシーが見られます船内の無料 w i f i は登録が必要ですが船内の仲間や家族と LINE もできるので登録した方が便利です有料 w i f i はプレミアムサーフィンソーシャルの3種類ですがソーシャルは船外との LINE ぐらいしかできません仕方なくサーフィンに変更しましたが1日2700円とかなり高めですしかも接続が悪くエラーばかりです室内ではほとんど接続できないのでデッキ方のインターネットカフェ周辺なら電波状態がいいかと思い行ってみましたがほとんど変わりません戦場ではインターネットを諦めクルーズを楽しんだ方がいいと思います泉の湯日本発着船ということで泉の湯というお風呂がありますこちらは人気で予約制になりますが乗船後すぐに予約しないと入れません一度ぐらいは入りたかったので受付に行きましたがすでに予約でいっぱいでした料金は大人1回15ドルで回数券もありますが回数券を家族で分けることはできません時間帯により見学はできます船内イベント船内では絶えずイベントが行われていますその予定は前日に配られる船内パターに載っていますので要チェックですただイベントはバッティングしていることもしばしばで時間帯から追うのであればスマホから見られるプリンセスアットシーが便利ですメインイベントはプリンセスシアターで毎日7時15分と9時15分から行われるショーです初日はアクロバットとコメディーショーでした開演の45分ぐらい前に行くと最前列に座ることができます初日は2列目でしたが手伝いに指名された最前列の人たちが断ったので私が指名されました客席でフープなどをキャッチするのですが見事にキャッチでき拍手喝采を受けました最後は剣を受け取るパフォーマンスでしたが「隣に座っているのは奥さんですか?」と聞かれ「はい」と答えると「それでは危険なので」他の人の方にずれて撮ってくださいというジョークもあり楽しめました2日目はミュージック3日目はマジックショー4日目はポップオペラ5日目はギタータップショー6日目はダンスチャンピオンの社交ダンスショー7日目は5日目に出た人の内容の違ったショー8日目はボーントゥービーワイルドというように連日なのでショータイムに合わせて食事や他のイベント参加など調整も一工夫必要ですショーの開催前には前座のマジックショーや最高齢者の人にシャンパンのプレゼントなどもありました他にも落語などもあり楽しめましたクイズやゲームはなるべく参加したいと思い豆の袋投げゲームや重さ当てクイズと参加しましたが人形の重さ当てクイズは少し意外なものでした内容もよく知らずただ重さを当てるだけだと思っていましたが正解発表はオークションの後とのこと流れに任せ会場の最前列に通され会場内の絵画で自分の好きな絵に
付箋を貼るように言われましたその付箋で人気のものをオークションにかけるということでした戦場でオークションがあり絵画などを購入しようとは全く思っていなかったので間違いなところに来てしまったと思いましたが座ったところが悪く立ち去ることに気が引けて最後までいましたが後ろの人はいつの間にか退散していました貴重な2時間を無駄にしてしまったような気がしました隣の席の人は何点も購入していましたがここで買うメリットがあったのでしょうね肝心の重さ当てクイズの発表は主催者の人も忘れそうでしたが私たちの答えは遠く及ばずでした海外オークションに興味のない人は大沢手クイズは遠慮してください初日の3時半からの鏡割りセレモニーは乗船時間3時半以降の7時で参加できませんでしたが2日目のグラスタワーパーティーでクルーズ船に乗船している実感が湧いてきました今回の乗客は2700人とのことですが皆さん着飾ってたくさんの人が参加していましたその他にもたくさんのクイズやゲームコーラス英語教室日本語教室などもありますがイベントについては前日の夜に船内パターで確認してタイムスケジュールはアットシーで確認しさらに毎朝室内テレビで放送されているミキコさんのモーニングショーは必見です食事とイベントに疲れた時は室内で映画鑑賞もできます「ムービーズ・アンダー・ザ・スターズ」では大型スクリーンで映画の上映がありますが季節柄外で見ているのは寒いのと他のイベントとバッティングすることも多いので一度もそこでは見ませんでしたが翌日には室内テレビのオンデマンドで視聴可能です室内テレビでは他にも選手のライブ映像や現在地の地図や天気予報 BS の NHK とプレミアム NBC やスポーツ番組などが見られますが民放テレビは見られません船内の様子はこんな感じですがお分かりいただけたでしょうか部屋でゆっくり過ごしたい人はバルコニーの部屋などもいいかもしれませんが私たちのように寝る時以外部屋にはいないような人は内側客室で十分だと思います差額の10万円があればもう一度クルーズ旅行が楽しめそうです次回は気候地沖縄や台湾下船時の注意点とまさかのハプニングなど最後になりますのでぜひご覧ください。